வணக்கம் கிளாசியஸ் தேரம் தட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாசியஸ் தேரம் ஸ்டேட் தட் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை டூ ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் அண்ட் ஒன் ரிவர்சபிள் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் இந்த போல் ஒரு ப்ராசஸை நம்ம மூணு ப்ராசஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுறதுனால அந்த ப்ராசஸோட ஒட்டனோ இல்லை ஹீட் அண்ட் சொல்லி எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்க போகிறது கிடையாது அதுதான் கிளாசிஸ் தேரம் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸுக்கு கிளாசிஸ் தேரம் அந்த டெரிவேஷன் எப்படி இருக்குது ஒரு ஃபுல் சைக்கிளுக்கு ஒரு ஃபுல் சைக்கிளுக்கு இது வந்து ரிவர்சபிள் சைக்கிள் ஃபுல்லாக கார்னட் சைக்கிளு இந்த என்டையர் சைக்கிளும் ரிவர்சபிள் சைக்கிள் அல்ல சின்ன சின்ன கார்னட் சைக்கிளாக பிரிச்சிருக்கோம் அதுக்கான டெரிவேஷன் எப்படி இருக்குது இதுதான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த ப்ராசஸ் பிவி பிளாட்டில் ஒரு ப்ராசஸ் வரைஞ்சிருக்கோம் ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ இதுதான் வந்து ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸாகவும் ஒரு ரிவர்சபிள் ஐசோதர்மலாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டு ஏ இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் ஏ டு பி ரிவர்சபிள் ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் பி டு டூ ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் ரெண்டு அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் ஒரு ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் பாருங்கள் ஒன் டு ஏ பி டு டூ இது ரெண்டும் சேர்ந்து அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஏ டு பி இருக்கு இல்லைங்களா ப்ராசஸ் ஏ டு பி இது ரிவர்சபிள் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் ரைட் இப்போ இந்த போல் மாற்றி எழுதுனால இந்த பிவி பிளாட்டில் மாற்றி வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு கீழே ஜென்ரேட் ஆகிற ஏரியா வந்து ஒட்டன்னு சொல்லலாம் ரைட் அந்த ஒட்டனும் இந்த ஒன் டு ஏ ஏ டு பி பி டு டூ இதுக்கு கீழே ஜென்ரேட் ஆகிற அந்த ஏரியாவும் ஈக்குவல் அப்போ ஏரியா ஈக்குவலுங்கிறப்ப ரெண்டுக்கான ஒட்டனும் என்ன தான் ஈக்குவல் தான் ஸோ ஏரியா பிலோ தி ஒன் டு டூ ஈக்குவல் டு ஏரியா பிலோ தி ஒன் டு ஏ ஏ டு பி பி டு டூ ஸோ ஏரியா ஈக்குவல்னா பிவி பிளாட்டில் வந்து ஏரியா ஈக்குவலுங்கிறப்ப ஒர்டன் ஈக்குவல் ஒர்டன் ஒன் டு டூ ஈக்குவல் டு ஒர்டன் ஒன் டு ஏ பி டூ ரைட் இதான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டில் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறதில்ல இந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவல் ப்ராசஸுக்கும் ஃபஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணுறேன் நம்ம எல்லாம் ஒன் டு டூ இருக்குல்ல ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல ஒரிஜினல் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறப்ப கியூ ஏபி சாரி ஒன் டு கியூ ஒன் டு ஈக்குவல் டு ஓடன் ஆஃப் ஒன் டு ப்ளஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சிங் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் டு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸுக்கான ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஒன் டு ஏ ஏ டு பி பி டு டூ அதுக்கான ஃபஸ்ட்டில் எடுத்து ஃபஸ்ட்டில் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அந்த ப்ராசஸுக்கு அப்போ கியூ ஒன் ஏ பி டூ கியூ ஒன் ஏ பி டூ ஈக்குவல் டு ஓடன் ஆஃப் ஒன் ஏ பி டூ ப்ளஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒன் ஏ பி டூ இது வந்து ரெண்டாவது ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லி என்ன சொல்லிட்டேன்னா ரெண்டுக்கான ஒட்டனும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ரெண்டு ஒட்டனும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் அதே போல் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனு பார்த்த பொறுத்து என்ன ஆகாது மாறாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ராசஸுமே வந்து இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் போர்ஷன் வந்து சேம் தான் ஒன்றா இருக்கிறதுனால நமக்கு பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூங்கிறது பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனு இனிஷியேட் ஆகிற இடமும் ஃபை முடிகிற இடமும் ஒன்றுங்கிறதுனால அது ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் தான் அப்போ அதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனுங்கிறதுல கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் அப்போ மீது என்ன இருக்குன்னா Q1 to 2 ஒன் டு ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் டு ஏ பி டூ இது வேறு எப்படி இதை பிரித்து எழுதலாம்னா எப்படி எழுதலாம்னா கியூ ஒன் டு ஏ ப்ளஸ் கியூ ஏ டு பி ப்ளஸ் கியூ பி டு டூ இங்கே வந்து கியூ ஒன் டு டூ இதில் கியூ ஒன் டு ஏங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஒன் டு ஏ ஒன் டு ஏங்கிறது ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் அதே போல் பி டு டூவும் வந்து ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸில் ஹீட் ட்ரான்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ரைட் ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் ப்ராசஸில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட வேல்யூ ஜீரோங்கிறதுனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ரெண்டுமே இல்லாதிடும் ஜீரோ ஏன்னா ரெண்டுமே ரிவர்சபிள் ப்ராச
so remaining for q1 to 2 equal to q a to b and a to b isothermal process irukla like adoda heat transfer equal to and the entire process of heat transfer ku equal a irukku idu pathina or individual process ku next இப்போ இதை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு என்டையர் சைக்கிளுக்கு டெவலப் பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸஸ் தரத்தை டெவலப் பண்ணுறேன் இப்போ எதை வச்சு நான் டெவலப் பண்ணுறேன்னா அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் இருக்குது இல்லைங்களா தெர்மோ டைனமிக் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் வச்சு நான் டெவலப் பண்ணுறேன் இதை யூஸ் பண்ணுறேன்னா தெர்மோ டைனமிக் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் இதை நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி இதை பாருங்கள் இதை ஒன் டு டூ டூ டு ஒன் இது ஒரு ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ்ஸு அந்த ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் வெர்டிக்கலாக ஐஸோ அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் அடையாபட்டிக் லைன் போடுறேன் வெர்டிக்கல் அடையாபட்டிக் லைனு ஹரிசண்டல் எல்லாமே ஐசோதர்மல் லைனு இதெல்லாம் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் இந்த வெர்டிக்கல் லைன் எல்லாமே ரிவர்சபிள் அடையாபட்டிக் லைனு ரைட் இப்போ இல்ல ரெண்டு இந்த ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸை நான் சின்ன சின்ன ஐசோதெர்வு கார்னட் சைக்கிளாக பிரிச்சிட்டேன் ஏன்னா கார்னட் சைக்கிளில் தான் ரெண்டு ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ஸு ரெண்டு அடையாபட்டிக் ப்ராசஸ் அப்போ உள்ளே இருக்கிற எல்லா சைக்கிளுமே என்ன தான் கார்னட் சைக்கிள் தான் நான் ஏதோ ஒரு ப ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் இதையும் இந்த ரெண்டு சை ரெண்டு சைக்கிளை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் இருக்குங்களா இதோட டெம்பரேச்சர் லிமிட் பாருங்கள் டி டூ டி த்ரீ இதுக்கு இது எந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சருக்கு ரெண்டு டெம்பரேச்சர் லிமிட்டுக்கு நடுவில் இருக்குன்னா டி ஃபோர் டி ஃபைவ் இது உள்ளே என்ட்ராகிற அந்த ஹீட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து டெல் கியூ டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹீட்டை இந்த சைக்கிள்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அந்த ஹீட்டை வந்து டெல் கியூ த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் அதே போல் இங்கே என்ட்ரா ஆகுது இல்லைங்களா இந்த இடத்துல என்ட்ரா ஆகிற ஹீட்டை டெல் கியூ ஃபோர்னு வச்சுக்கிறேன் வெளியில் வர்றத டெல் கியூ ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட் லட்சம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே போடணும் எல்லாத்துக்கும் போட தேவை கிடையாது ஏதாவது ரெண்டு எடுத்து போட்டால் கூட மற்றது என்ன பண்ணிக்கலாம் சிமிலாரிட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ அதுக்கு டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸுக்கு நான் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறேன் டெல்டா கியூ டூ டிவைடட் பை டி டூ ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ த்ரீ டிவைடட் பை டி த்ரீ இது ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ரைட் ஏன்னா இது ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலு இப்போ இது வந்து உள்ளே போகிற ஹீட்டு டெல் கியூ டூங்கிறது உள்ளே என்ட்ரு ஆகுறது டெல் கியூ த்ரீங்கிறது அந்த சைக்கிளில் இருந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் வர ஹீட்டு அப்போ வெளியில் வர்றதுனால நான் மைனஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ அதை ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா என்ன ஆகிடும் டெல் கியூ டூ டிவைடட் பை டி டூ ப்ளஸ் டெல் கியூ த்ரீ டிவைடட் பை டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதே சேம் கான்செப்டை இந்த ரெண்டாவது சைக்கிளுக்கு அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வரும் அதே தான் வரப்போகுது டெல் கியூ ஃபோர் டிவைடட் பை டி ஃபோர் ப்ளஸ் டெல் கியூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம இங்கே இருக்க எல்லா ப்ராசஸுக்குமே நம்ம இண்டிவிஜுவலாக டெரிவ் பண்ணால் கடைசியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வரப்போகுது இது நம்ம ஒரு ஜென்ரலைஸ் ஃபார்மில் எழுதுனா எப்படி எழுதலான்னா சர்க்குலர் இன்டைகரல் ஆஃப் டெல் கியூ டிவைட் பை டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்மில் எழுதணும்னா சரி இந்த டிவு சர்க்குலர் இன்டைகரல் ஆஃப் சர்க்குலர் இன்டைகரல் ஆஃப் டெல் கியூ டிவைட் பை டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுதுன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிளாஸ் இஸ் இனுக்வாலிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிளாஸ் இஸ் இனுக்வாலிட்டியை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம்னா அந்த கண்டிஷன் பாசிபிலிட்டியாக இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கிளாஸ் இஸ் இனுக்வாலிட்டி தெரிஞ்சுருக்கணும் ரைட் தேங்க்யூ